E olha, o presidente Joe Biden diz que o furacão Milton deixou mais de 280 bilhões de reais de prejuízo para os Estados Unidos. Vamos falar com a correspondente Juliana Rios, que está na Flórida e acompanhou toda essa passagem do furacão. Juliana, muito bom dia para você. Como é que são as coisas por aí agora, hein? Bom dia para você, Manu, Giovana, Adriana, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Fala Brasil. Realmente, a situação por aqui foi muito ruim. Fortes chuvas, ventos de cerca de 200 km por hora e, infelizmente, os estragos também foram muito grandes. Pelo menos 16 pessoas morreram, mais de 2 milhões de casas continuam sem energia elétrica após a passagem do Milton, principalmente na cidade de Tampa e Sarasota, onde o rastro de destruição foi ainda maior. Segundo autoridades, a Flórida ainda enfrenta inundações. Em declaração, o presidente Joe Biden prometeu pedir mais dinheiro ao Congresso para ajudar na reconstrução do Estado. Lembrando que a Flórida já sofria com a passagem do furacão Helene há duas semanas e que deixou 237 mortos em todo o sudeste americano. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil. Obrigada pelas suas informações, Juliana. Bom trabalho para você.